大家好，今天呢，我们来看一下泰国的一个智慧签证，也叫智能签证。首先呢，我们可以看一下这网址啊，这个网址是官方的网址。那么这网址里面有个 BOI 啊，这个 BOI 的话是泰国的一个投资招商的一个机构。那么这个机构呢，它下面有个签证啊。其实泰国签证我觉得也是很奇葩啊，为什么呢？之前我看过电子落地签啊，电子落地签的话，它居然是外包给两三个机构啊。这些机构呢，它大概是旅行社吧。那么收的费用的话，确确实实，好且要比你直接飞过去落地签更贵，我也搞不明白啊。那么这里的话，打开这网页之后，它首先会弹出一个对话框啊，这个对话框就让我明白这个签证是不一般了啊，有一些特权。这个签证呢是有些特权。那么首先的话，它上面有个说啊，亲爱的智慧签证持有人，大概意思就是说，如果说你去银行开户呢，要求你提供一个工作许可。但是呢，你只需要把啊这个智慧签证的一封信给他们看一下，你有权拿智慧签证，你不需要啊这这个工作许可，你就可以开户。那么如果不被接受的话，你可以打这个电话啊，最后尾号是幺幺零的，居然是啊。然后呢，如果说还可以打这个发邮件啊，发邮件到这个地方，让他们知道你是哪家银行、哪个分支机构，你遇到这个问题，他们的工作人员将帮你啊解决这个问题。联系这个银行的总部，尽快，而且是，那所以说呢，这个签证确确实实，哎，我觉得这封信啊，就看出来这个银行，这个签证不一般啊，对吧？那我们继续看，把它关闭啊。首先，这个网页展示的啊，都是个美好图像啊，都是这种呃家庭和睦啊，什么东西啊，对吧？然后呢，这个签证还可以入境的时候走优先通道。我们继续来看这个签证的一些介绍。首先的话，我这边网页已经翻译好了。然后他说，智能签证是一种新型签证，其实它在2018年、19年的时候就开始推出了啊。而且呢，专门用于吸引、希望在泰国以下目标、以下目标行业工作啊，大概是有13个行业，或投资、工作或投资都可以的。高技能人才、投资者、高管啊，初创企业家，智能签证持有者将获得最长四年的居留许可，免除工作许可要求，并享有额外特权。你看有特权啊，还得四年。一般来说的话，其实在泰国获得长期签证的话，啊、呃，不是很容易、很容易的一件事情。因为网上我看到他们一些拍的视频，他们大部分都是养老签啊，或者学生签啊这些的啊。那么这边有个图片啊，我可以把这个图片点开一下，这个图片还是挺有意思的。好，我打开之后啊，大家可以看到啊，我们就先看这个关于技能人才这一部分啊。技能人才这个啊，他画了一个人员啊，穿白马褂的啊，这个一看看就是技术人员。那么首先的话啊，收入啊大于是等于五万泰国铢每个月啊。如果初创企业是这样子的啊，如果说你是一个退休专家的话啊，也是五万泰铢，那大概就是一万人民币嘛。说实话，这个收入的话不算很贵啊，不算很高。那第二种的话 ，for 啊，这个给这个普通案例的，大概是要两万多人民币一个月收入的话，你才满足这个要求啊。合同期限大于等于一年，那么一般来说的话，这个企业的话要在泰国啊，那么泰国的话说等于说是你是也是有工作许可了，行业是有指定的啊。这个行业的话，它有大概有十三个行业吧。这个行业的话，其实还挺普遍的行业，主要还是高精尖嘛，啊，其实难度也不是非常非常大啊，大家不要太担心。还有就是说啊，最好呢是在科技啊、科学跟技术领域。那么如果说你是一个在处理这种纠纷的专家啊，或者说呢，在一个政府机构或者说更高的教育系统啊，然后工作的话，那你是没有约束要求的，也没有任何的合同要求啊。其实这样的话就是更好了，对吧？一般来说的话，那么第二种的话就是高管啊，行政人员，行政员的话，这个收入的话就要求比较高了啊，二十万泰铢，那除以五，除以五的话，那四万多人民币嘛啊。那合同期限的话大于一年啊，基本上十年以上的经验，工作经验，并且要本科以上学位啊。好，我们接下来看投资者。投资者的话，这个门槛越更加高了啊！直接投资或者通过风险基金啊，大于二十个百万的泰国铢，那么等除以五的话是四百万了、啊，四百万的人民币啊！当然，你也可以是初创企业啊，初创企业的话，这边只需要一百万人民币以上，五百万泰铢啊，也是固定的目标行业。但是呢，你要保持这个投资额啊。那么我们来看这个创业签证啊，创业签证的话，它分六个月、一年、两年啊。六个月的话比较简单一些，比如说它这边要求是创业的 business plan， 就是生意计划啊，商业计划
。那么或者，哎，你这个有个活动啊，或者怎么样子的，然后目标行业，然后健康保险，哎，这个好像是没有什么要求的，你说是不是啊？只要有三个计划书啊，目标投资目标行业，然后呢，你有健康保险就可以获得六个月，对吧？这个还是非常不错的嘛。那么往上走的话，那一年呢？一年的话其实差不多啊，但是的话，它有个储蓄账户啊，储蓄账户的话要求是十二万人民币啊，六十万泰铢。那么两年签证的话，它多了个要求是，你的股份啊必须大于等百分百分之二十五啊，或者是你是一个这个公司的 director 啊，就是一个主管。那么我们来看一下这个目标行业哪些呢？啊，比如说这些图标啊都看出来啊，这个是汽车行业啊，下一代汽车、新一代汽车，就新能源嘛，可能啊。这个的话，大家可以看出来，这个旅游相关的啊，这个医疗相关，医疗也有的啊 ，medical 啊。然后这个呢，这种呢，生物相关，这个是航空物流啊，这个是生物相关，这个是呢，电子啊，电子电子芯片这个吧，这个是芯片啊，智能芯片，这个呢是医疗，这个是未来食物啊，然后这个呢是一个机器人啊，这个呢是一个法律的争议纠纷的替代方案。这个是人力资源的发展啊，在这个科技行业的人力资源，然后这个是环境管理和啊，就是可持续能源、可重复利用能源啊。那么先说明一点，这个签证的话，它其实是 smart 签证，它不是一个数字游民签证，这个我们要注意啊，它这边还要备注，请注意数字游民或远程工作者没有与泰国实体或在泰国工作的任务或与海外公司与。泰国公司之间的服务的雇佣合同，没有资格获得智能签证，因为数字游民的话，他虽然说收入也是有的，但是他没有合同啊，这个的话注意。现在我们来说一下如何去申请这个签证啊。首先的话，申请的话很简单啊，那么点右上角这边有个申请，这个启动的话它不是啊，启动的话它其实是一个创业的意思。这个申请申请之后呢，然后你上面提交，提交之后呢。他们会审核你提交的内容，然后给你发一个通知啊，然后你获得通知资格签注啊，通知资格，你有资格获得签注结果之后呢，然后呢，你有两种情况，一种呢是在泰国境内，一种在泰国境外啊，申请程序是不一样的。比如说你在泰国境内的话，你可以到这个地方啊，在曼谷什么什么广场楼层啊，那么申请的话就收到一个 OSS 啊，简称是 OSS， 那么它原名的话叫签证和工作许可一站式服务中心。当然的话，过去的话就是签署所需文件啊，那么发那个填写表格，然后呢签名，然后呢就是提交一些材料。表格的话啊，这边的话翻译不是很准确啊，这个的话其实是就是泰国王国的一些确认表，然后呢这个呢也不是啊，确认书的话就是说呢你呢不能预期啊，你必须知道这个事情不能预期，你必须在合法逗留期啊，那么等于说同意一下嘛啊，然后下面的话就是一个照片啊，穿职业装不允许穿 T 恤。然后的话，这个签证的话是不需要九十天报告的啊，它只需要一年报告一次好了。那么可能前期的话，第一次的话估计要九十天报告，然后后面的话只要一年报道一次好了。因为在泰国签证长期签证的话，它是要九十天报道的，包括我知道的精英签证也是要九十天报道的。那么如果说在中国申请的话，怎么申请呢？就是在海外申请，在收到电子邮件智能签证结果后，也就是通知签注啊，通知资格签注，你申请就在右上角申请。然后呢，他就是这边你要去当地的泰国大使馆或总领事馆，一般来说通电子通知你啊，然后呢提交材料啊，就是这个申请嘛，过程的话就差不多。那关于这个签证费用的话啊，就是智能签证手续费的话是每年是一万泰铢的签证许可啊。我看网上好像有些人说，他说这个签证很贵啊，好像都都要好几万人民币，大概两万多人民币一年啊。其实你看这边的话只要两千啊，可能是中介加钱了吧。那么六年六个月和一年零四个月的啊许可的话，那就只要一万泰铢啊。那这个的话，你六个月的话不划算啊。你这边一年的话也就一万泰铢，你这个六个月也要一万泰铢，对吧？下面呢有个系统预约啊，等于说是你呢获在这边申请之后获得了这个通知签注之后啊，然后你会有个 S V 编号输进去，然后呢你现在有没有什么泰国签证或者没有的话也行。然后你提交表格上去啊，然后呢上去之后呢，他会预约成功，预约成功之后，你再去大大使馆或者说那个 OSS 啊去做签证签发啊，大概的流程就这样子。